Evet. Evet teraziler. Ne yapıyoruz? E, 2022 terazi burcu yorumlarını yapıyoruz. E, baştan daha söyleyeyim arkadaşlar. Güneşe göre yapıyoruz yorumları. Yükseğine göre değil. E, beğen güneşe göre analiz yapıyorum. E, i̇şte evler mevlerden ötürü de işte e, tabi güneşi birinci eve koyarmış gibi sorular var. Karışıklık oluyor. E, hepinizi ayrı ayrı yanıtlayamıyorum. E, bu arada ay çarpması romanımı biliyorsunuz arkadaşlar. E, bir de Kova Çavi Astroloji adlı e, kitabım var. Bunlar e, göstereyim yine. Alın okuyun. E, i̇kinci ciltleri de çıkıyor. E, bu arada teraziler e, kitaplarımı iyi okuyorlar. Takip ediyorlar. E, biz koçuz ama tabi teraziyle koç nedir arkadaşlar? Karşılıklıdır. Birinci ev koç evidir. Kozmoz'da e, terazi yedinci evdir. Yani ben Koç ben der, tektir, sizsiniz yani birinci ev olarak. Terazide nedir arkadaşlar? Evlilik ortaklık yeri, biz yeri. Yani ben bize dönüşür terazide. Ee, ben bir koç olarak terazi olmayı öğrenirken teraziler de bir koç olmayı öğreniyor. Bunu şimdi tabii terazinin koç olması biraz tabii e, zor, şöyle zor. Bunu tabii siz özellikle 2018'den sonra daha fazla öğrenmek zorunda kaldınız. Ee, neden öyle oldu arkadaşlar? Ee, terazilerin özellikle tabi bu satürn oğlak burcuna geçtikten sonra dördüncü evi terazinin oğlak dördüncü evidir aile içinde evlilikle ya da ilişkilerle alakalı sorunlar yaşadılar tamam bir kısmı belki bekardı evlendi ama bir kısmının da ne oldu evliliği dağıldı terazi genelde tabi evlilik burcu olduğu için biz yeri olduğu için ee, bir şeyleri hep başkalarıyla beraber yapmaya çalışır. E bizim Evren amca da bize ne yapmaya çalışıyor genelde? Ne istiyorsak karşıtını ne yapmaya, öğretmeye çalışıyor. O yüzden teraziler artık biraz daha kendileri olmayı, yani başkalarıyla ilişki içerisinden değil de kendi başlarına da var olmayı ne yapmak zorunda kaldılar? Öğrenmek zorunda kaldılar. Yani bir koç gibi gerektiğinde kendi başınıza kalmayı, kendinizi bir şekilde birey olarak ifade etmeyi. Çünkü başkalarıyla tabii ilişki yaşamak, yedinci ev özellikleri, terazi özellikleri, evlilik, ortaklıklar demek. Ben kendimi başkasıyla daha mutlu, daha huzurlu hissederim demek. Bu arada e, sisli mi? Şöyle biraz bir ekranı bir tükürükleyeyim arkadaşlar. Nasıl oldu? Temiz. Bak ne güzel. Şifalı geldi. E, sisliymiş ikizler videosu biz tabi böyle e, bu işlere çok şey yapmıyoruz bazıları işte ses kısık diyor e, yakışıklı youtuberlarımız var tabi astrologlarımız da bizim çok yakışıklı maşallah onların böyle özel kameraları cif cifli kıyafetleri işte backgroundları filan onlar bizde yok arkadaşlar biz tabi uslup değil içerik satıyoruz ben çok biçimle ilgilenen bir adam değilim e, içerikle ilgiliyim Biçimle ilgili arkadaşlar gidecekler, biçim satın alacaklar. İçerikle ilgili olanlar gelecekler, bizden içerik satın alacaklar. Öyle olmuyor. Hem biçim hem içerik filan. Ee, teraziler tabii bunu anlıyorlar. Yani terazi tabii zarafet burcu, kibarlık burcu. Ee, en azından bunu yüzümüze vurmuyorlar. Eskiden tabii biz tabii bir teraziye daha kro geliriz. Koçuz ya biz. Ee, ben terazileri tabii çok iyi anlıyorum. Çünkü her burcu ne yapmamız anlamamız lazım. Aslında hepimizin haritasında terazi yöneticisi Venüs de var, ikizler yöneticisi Merkür de var, koç yöneticisi Mars da var. Sizin herhangi bir burçla sorununuz varsa arkadaşlar sizin o gezegenle sorununuz vardır. Sizin o gezegenle sorununuz vardır. O gezegenle sorunu çözemediğiniz sürece o burcun insanı size gelir ders verir. Teraziyle sorunu olan Venüsle sorunu var demektir. Biz koçlarla sorunu olan arkadaşlarım da ters Mars'ı vardır. Ay Mars karesi vardır. Mars'ı kötü yerleşmiştir. Ee, koçu sevmez. O öbürüsü Neptünle sorunludur. Balığı sevmez. Hepimiz birbirimizi sevelim arkadaşlar. Ve her burçtan ne yapalım? Bir şeyler öğrenelim. Her burçtan bir şeyler öğrendiğimizde ne yaparız? Tamlanmış oluruz. Kuzey ve Güney karmik düğümlerle başlayalım. Ne yaptı şimdi bu Kuzey karmik? Güney karmik düğümler 2022 yılında arkadaşlar bir buçuk yıllığına ne yapıyor? Boğa akrep aksına geçiş yapıyor. Boğa akrep aksı tabi terazilerin nedir arkadaşlar? 
E, ikinci evi ve sekizinci evidir. Yani iki ve sekiz aksımla artık e, tutulmaları ve düğümleri yaşayacakları için iki sekiz konuları para başkalarıyla ortaklıkta işte eşinizden ayrılma olabilir nafaka ortağınızın parası olabilir daha farklı bir e, para kazanma yöntemi ya da yolu seçerseniz bu konuda size ne yapabilir destek verebilir geçmişten gelen bir takım borçlar olabilir onları ödemek zorunda kalabilirsiniz. E, Banka kredisi alabilirsiniz, morgıçla ev alabilirsiniz. 2-8 konularında 8. ev tabi cinsellikle de biliyorsunuz alakalı arkadaşlar. Bu konularda bir takım sorunları ya da takıntıları olan teraziler bu konuda özgürleşmek, bazı konuları yani cinsellik konularını daha rahat ifade etmek şansını yakalayabilirler. Peki bu güneş ay tutulmaları nerede olacak? E, bu 2021 tabi son tutulma 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda olacak. E, terazilerin Boğa 8. evi orada bir ay tutulması var. Ay tutulmaları ne dedik? İçsel alemimizde ya da anne ya da anne tarafından e, şahıslarla kişilerle daha alakalıdır. E, 8. evdeki bir ay tutulması bizim e, bittirdiğimiz, bastırdığımız gizli kapaklı kalan, şimdiye kadar kendi ifadesini bulamayan ki zaten ee, bilmiyorum e, teraziler farkında mı ama son bir, bir buçuk senedir siz bu boğa akrep tutulmalarını yaş, yaşayarak aslında ne yaptınız bu konuda bir e, takım ne yaptınız e, sorunlar yaşadınız e, aslında e, tabi yayın 4 Aralık'ta yani yay burcu tutulması yay burcu tutulması da 3. ev tabi ki 3-9 aksı tutulmaları ee, yaşadığımız bu 3-9 e, tutulmaları hala devam ediyor. Yani bir tutulma özellikle güneş tutulması, ay tutulması ne yapıyor? Bir sonraki tutulmaya kadar, e, bir dahaki güneş tutulmasına kadar yani 6 ay boyunca etkilidir. Son bir 3. ev tutulması yaşanmış olacak 4 Aralık'ta. Bu 4 Aralık tutulmasını arkadaşlar şöyle görmeniz lazım. Güneş 3. ev olduğu için e, kardeşlerle alakalıdır bu ev. Tabi sizin seyahatlerinizde eğitimin işte yarıda bırakanlar ya da eğitimle alakalı bir takım meseleler üzerinden e, ne yapıyor terazi burçları e, evrimini tamamlıyor zaten ondan sonra yok yani bir buçuk senede işte o yay e, ikizler orada ne yaptı 3-9 tutulmaları yaşadı buradaki meselelerini çözdü zaten en büyük sıkıntılar e, 2018-2020 arası yaşandığı için 2020'den sonra biraz daha ne yaptınız? Ee, rahatladınız. Fakat e, bazı insanların tabii ki özellikle terazi olmasına rağmen terazi hava burcudur. Aslında hava ve ateş tabiatta ne yapmıyor? Biriktirmiyor. Ama toprak ve su burçlarında ayı olan e, teraziler tabii bu toprak ve su burcunun tutuculuğu geçmişten gelen yaşananları saklayıcılığından ötürü e, Hala o yaşamış oldukları, o zorlukları e, içeride bir yerde yaşıyor olabilirler. E, korkmayın o içeride yaşadığınız bir şey. Yani artık bitti, artık özgürleştiniz, rahatladınız diyelim. 30 Nisan'da boğa tutulması olacak e, 2022'de. E, burada bir güneş tutulması var. Yine 8. evde dediğim gibi borçlar, nafaka, ortaklı işlerde başkalarının parası. Bu anlamda size ne yapabilir? Avantajlı... E, durumlar yaratabilir. 16 Mayıs'ta Akrep'te ay tutulması var. Burası e, yine ikinci eviniz. Yani artık diyorum 2-8 aksı tutulmalarından ötürü e, parasal konularda ciddi bir yatırım konusunda e, kendinizi biraz daha özgürleştirebilirsiniz. Yani şimdiye kadar ki e, maddi durumu e, daha kötü olan teraziler için eğer bir iş kurarsanız ortaklı özellikle ama bakın ortaklı diyorum Ortaklı bir iş yaparsanız size ne yapacaktır? Ee, daha getirili olabilir. 28 Ekim'de Akrep'te güneş tutulması var yine. Orası yine sizin ikinci eviniz. 8 Kasım'da Boğa'da da ay tutulması var. O da sizin 8. eviniz. 2-8 aksı. Ee, bu arada tabi ailede e, yaşlı insanlar varsa 2-8 aksı biraz tabi ölümle de alakalıdır. Ben bu tip haberleri vermesini çok sevmem ama Önümüzdeki bir buçuk sene bu konularda ne yapalım arkadaşlar? E, dikkat edelim. Yaşlı insanlara saygı, terbiye. Sonra işte ölüyorlar, gidiyorlar. Arkalarından işte vicdan azabı duyabiliyoruz. E, 
2018 2020 arasındaki sıkıntılar e, büyük oranda ne yaptı? Bitti. Zaten bunu 2021'de hissettiniz kısmı. E, Jüpiter e, arkadaşlar ne yaptı? E, Satürn'le 2020'de e, Kova burcunda kavuştu. Aslında bu teraziler için değil. Çünkü Kova da bir Kova burcu ve bu sizin 5. evinizde. Terazinin tabii 5. evi ne demek arkadaşlar? Bu bir aşk ilişkisi olduğu gibi aşk ilişkileri, aşık olmak, aşk yaşamak. Aynı zamanda arkadaşlar hani borsadaki yatırımlarınız olabilir. Bu size daha talihli, hiç beklemediğiniz yerden bir madde akış getirebilir. Fakat arkadaşlar e, özellikle çocuklu olanlar için çocuklarıyla alakalı bir takım meseleleri çözme gerekliliği. Yani çocuklar artık sizin hayatınızda ne yapacak? Daha ön planda olacak. İnşallah çocuğu olmayanların çocuğu olabilir. Çocuğu olanların da çocuklarla olan meselelerinde e, olumlu, e, anlamlı bir takım ne yapabilir? E, değişimler olabilir. E, tabii e, Jüpiter şu an geri hareketiyle kovaya geldi. Hayatınızda e, aşk ilişkiniz olabilir. Hani bitmiş bir şey e, bir daha böyle hani canlanır gibi onu hissedebilirsiniz. Geçmişten bir ilişkinin size geri dönüşü olabilir. Ama diyorum ki e, sene sonunu bekleyin emin olmak için. Çünkü sene sonunda yani 2022'nin başından itibaren Jüpiter Mayıs ayına ortalarına kadar ne yapacak arkadaşlar? E, balık burcunda olacak. Yani balık terazinin nedir? Altıncı evidir. E, emin olalım. Yani emin olalım o ilişkilerde hani tamam mı devam mı durumundan ötürü. E, Altıncı evdeki Jüpiter'in yani e, Mayıs ayına kadar 2022'nin ortalarına e, eğer bir hastalık e, sorununuz varsa Jüpiter sizi orada şifalandıracaktır. E, ameliyat olmak isteyen, geçmişten gelen sorunu olan insanlar bunu lütfen çek ettirsinler. Hazır Jüpiter'in altıncı evden geçerken şifasını ne yapalım kullanalım. Zaten seneye de göreceksiniz Jüpiter balık burcuna geldiğinde antiviraller de çıkar. Özellikle bu korona ile ilgili soruyorlar. Yani aşıdan çok bir ilaç, bir hap bizi daha ne yapacaktır? Özgürleştirecektir. Ha, orası bir de iş yeriniz. Haberiniz olsun uzun zamandır aynı işi yapan, işinden memnun olmayan insanlar arkadaşlar işlerini değiştirebilirler. Dediğim gibi yani zaten e, artık... E, Güney Kuzey düğümler bu akrep aksında para ve parayla alakalı meselelerden bir teşekkür olacak. Mayıs'ın sonuna kadar eğer ki bir iş kurmak, yeni bir iş yapmak, iş yeri değiştirmek istiyorsanız yapın arkadaşlar. Mayıs ayına kadar bunu halledin Mayıs'ın ortasına kadar beklemeyin. Ee, Satürn için şunu söyleyebiliriz. Satürn Kova'da 2023'ün e, Mart'ına kadar da Kova'da kalmaya devam edecek. Burası yine sizin 5. eviniz. E tabi 5-11 aksında olduğu için biraz sosyal çevrenizi, arkadaşlarınızı daraltmış olabilir. Hiç ummadık arkadaşlarımızla bir takım kopuşlar yaratmış olabilir. İlişkilerde de kopuşlar yaratmış olabilir. Çocuklarla bir takım işte sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü Satürn bulunduğu yerde e, bize aslında bir takım sorunları yaşatarak e, bizi hem sabırlı olmaya hem de o sorunları e, daha nasıl söyleyeyim sabır göstererek çözümlemek için bizi harekete geçirir. Bu arada da şunu söyleyeyim, her şeyin ille de çözümü yoktur. Bazı durumlar vardır, yani 5'te aşk ilişkisi olabilir, 11'de bir arkadaş uzun yıllardır hani zorluyordur sizi. Zaten bu 2021'de de bu konularda Satürn Kova'da olduğu için zorladı. Kopartın arkadaşlar, yani kendinizden artık çok fazla da vermeyin, kendinizi çok yormayın. E, buraya kadarmış diyeyim, yani neticede bir gün insan evladı ne olur ölür, hayatımızın da bir sonu var. E, o yüzden de hani çok takmayın kafanıza. Kopartın atın. Terazi zaten e, gerekli zarafete, aşka, sevgiye, vericiliğe, e, kişilerle işte bir adalet duygusuna terazi neticede adaleti de sembolize ettiği için e, bir o kefeye koyuyorsunuz, tartıyorsunuz. Bir bu kefeye koyup tartıyorsunuz. Adil olalım diyorsunuz, istiyorsunuz. E, keşke hepimiz öyle olabilsek. Ama artık onu yaşamayın. Yani artık bunu netleştirin. Buna bir nokta koyun. Emin olun Arkadaşlar en kötü karar bile nedir? Kararsızlıktan daha iyidir. Artık kararınızı alın. Yani 2023 Mart'ı geldiğinde işte balık burcuna geçecek Satürn. Ve orada zaten göreceksiniz. İşsiz olanlar işte bir işe. Ama tabii ki zorlanacaksınız onu söyleyeyim. Yani e, çıraklık yapmak zorunda kalacaksınız. Usta olmadan önce. Altıncı ev çünkü çıraklık evidir. Başak evidir. E, hizmet etmek zorunda kalacaksınız. Fakat buna 
e, buna sabrederseniz e, tabii e, her şey ne yapacaktır? E, daha iyi olacaktır. Çünkü Satürn normalde 10. ev gezegeni. E, 10. ev bizim en tepeye çıktığımız yer. Kariyer yerimiz, meslek yerimiz. 2023'ten sonra 6. evinizde olacağı için orada ne yapacaktır size? E, bir çıraklık yaptırabilir. Öyle bir evreniz olabilir. Bir iş kurmuşsunuzdur. Yeni yapıyorsunuzdur. Buna tahammül ederseniz 6. ev konularını daha sonra 10. evinize geçtiğinde Satürn, yani yengeçe daha doğrusu, o çünkü terazinin 10. evi yengeçtir, e, yürür gidersiniz. Ama işte sabırlı olmanız gerekiyor. Şu anda da 5. ev konularında sabır ver, vermeye çalışıyor. 2022'de böyle geçecek. Çocuklara sabrediyorsunuz arkadaşlar. E, hayatınızdaki belki ilişkiler, aşk ilişkileri, arkadaşlıklarla ilişkiler. E, ama dediğim gibi ben hiçbir zaman hayatı çok zorlamam. Her şey oluruna varır derim. E, gerektiğinde de e, gereğini yaparım. Uranüs arkadaşlar. Uranüs 2018'den sonra özellikle 2019'da tam olarak ne yaptı? Boğa burcuna yerleşti. Burası sizin 8. eviniz. Ne dedik? 8. ev. E, ortaklı e, işlerden gelen paralar. Nafaka, miras işleri, e, cinsellik alanımız. Ki Uranüs geldiği yerde bir devrim etkisi yaratır. Yani böyle devrim etkisi derken Normalde e, karşılaşmamızın çok zor olduğu gelenek dışı egomuza da biraz tabi ters olan çünkü ego evi 5. ev aslan evi olduğu için güneşin karşısı kovadır ve uranüstür. Bu anlamda uranüs güneşe biraz zıt hareketler yapar. Boğada 8. evinizden geçtiği için burada 8. ev konularında ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Devrim niteliğinde değişiklikler yapıyorsunuz. Uranüs devrimdir, devrimcilerin gezegenidir. Aykırı insanların gezegenidir. Geleneğin dışıdır ki zaten artık kova çağındayız. Özellikle 2020'de Jüpiter e, Satürn kavuşumunun kovada olmasından e, ötürü de önümüzde 2040 yılına kadarki süreçte göreceksiniz. Toplumlar çok değişecek, değişiyor. E, devrim gibi değişiklikler var. Burada geleneksel olanlar, muhafazakar olanlar arkadaşlar kaybedecekler. E, adapte olamazlarsa zamanın ruhuna Zeyd gayesi dedi buna zamanın ruhu zamanın ruhuna ve şu an dünyanın aurası da bu bunu anlamayan bunlara adapte olamayanlar sorun yaşayacaktır ama teraziler siz korkmayın siz de hava burcusunuz aynen bir kova gibi ee, ne yapacaksınız biraz o Uranüs'ün 8. evdeki etkisinden ötürü e, kova e, devrimlerini 8. evde yaşayacaksınız tabi 2'de de 8-2 aksında olacağı için 8. evdeki gibi gezegen her zaman ne diyorum bir gezegen hangi e, Evde ise o evin ne yapar? Karşısına da hangi burçtaysa o burcun karşısına da ne yapar? Etkisini gösterir. 2-8 aksında e, çok sürpriz paralar kazanabilirsiniz. Değişik işlerden çok değişik paralar. Uranüsyen işler bunlar tabi e, bazen işte e, sallıyorum. Kripto paralardır. İşte gökyüzünden geliyor dijital filan. E, bazen e, teknoloji dünyasıyla ya da işte e, internetle, internet üzerinden belki iş yapıyor olabilirsiniz. Uranüs mesela benim nerede şu an diyelim ki örnek veriyorum Boğa burcunda ben bir koçum ikinci evim ve ne yapıyorum bakın işte 7-8 aydır YouTube kanalı açtım Instagram hesabı açtım vesaire buradan danışmanlık veriyorum ya da buradan konuşuyorum ne yapıyorum buradan Uranüs etkisini hayatıma ne yapmış oldum maddi anlamda davet etmiş oldum siz de 8. ev ve 2. ev konularında bunu yaşıyorsunuz. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Ha Neptünümüz var. Neptün evet. Neptün 2011'den beri balıkta arkadaşlar. Bu 6. ev. E, Neptün çok toksik etkiler getirir. Poseidon zaten deniz tanrısı. Hayalleri yönetir. E, tahayyül gücümüzdür. Fakat 6. evde Neptün dikkat etmezsek psikolojik rahatsızlıklar getirebilir bize. 6. ev hastalık evi. Fakat Neptün 6. evde Hayalini bile etmediğiniz bir iş de getirebilir size. Burada tabi biraz rutinlerimizle alakalı olduğu için Neptün yani Neptün derken 6. ev o rutinlerle alakalı. E, gün içinde çok daydreamer böyle hayallere düşlere düşmeyin. Yani bir şeyiniz olsun bir rutininiz olsun. Saat 12'de ne yapıyorsanız her gün onu yapın. Saat 2'de ne yapıyorsanız onu yapın. Bu hem sizin ruhsal hem de fiziksel sağlığınız için gerekli. Çünkü Neptün bizi e, olmadık hayallere de sürükleyebilir. Yani olmadık bir işi yapmaya çalışmak. 2011'den beri bunu zaten balık burçlarının tamamı yaşıyor. 
e, balıkları görüyorsun işte hayalli gerçek oldu falan diyorlar. Göreceğiz tabii 2025'te koça girdiğimde ne olacağını her zaman söylüyorum. Herkeste bir hayal hayal hayal. Hayaller güzeldir arkadaşlar ama dikkatli olmazsak sonu şeydir, sükutu hayaldir. E, 6. evde Neptün'e ne yapalım bu konuda dikkat edelim diyorum. E, Neptün bir de tabii ayaklarla alakalı balık yöneticisi olduğu için. Böyle rahat ayakkabı filan giyin. Ayaklarınıza dikkat edin. Ayak huzurluysa kafa da huzurludur. Neden? Çünkü astroloji koçla başlar. Koç kafadır. Balıkla biter. Balık da ayaktır. Yani baştan ayağa diye bir cümle var ya. Koçtan balığa demek. Baştan ayağa demektir arkadaşlar. Ee, ben balık taraflarını iyi yaşadığımda orayı o kafayı da rahat yaşamış oluyor. İşte şimdi teraziler de işte böbrekler diyelim ki işte belin yani üst taraf değil orası aslanla alakalı bel o bele dikkat edin tamam mı arkadaşlar bol su için böbreklerinize de dikkat edin diyorum ee, Plüton arkadaşlar 2008'den beri Plüton oğlak burcunda ah o Plüton o Plüton'u bir ele geçirsek çünkü Plüton e, en dış yörünge gezegen olduğu için bir burca girdiğinde tabi yörüngesi çok uzak uzak olduğu için de tabi yavaş hareket etmiş oluyor ee, maalesef Plüton 2008'den beri sizin dördüncü evinizde, dört on aksınızda hem iş, hem aile, hem anne, hem baba, hem evlilik çok ciddi size devrimler yaptırdı. Hiç kendinizden beklenmeyecek, terazilerden beklenmeyecek bir takım e, böyle patlamalar yarattı. Orayı destroy etti. 2008'den beri de ediyor. 2023'te kova burcuna geçecek. Artık e, kova, aslan, boğa ve akreplerin sorunu olacak Plüton. En azından Plüton'un tabi terazide, e, koçta, yengeçteki etkisi ne yapacak arkadaşlar? Daha bir azalacak çünkü karşıtlar ya da kare sert açılar ya da kavuşumlar biraz daha gezegeni hayatımıza daha fazla ne yapıyor? Coşturuyor, enerjisini arttırıyor. 4-10 aksındaki değişiklikleri de işte önümüzdeki zaten 1-2 sene içinde ki Satürn'de gelince 2018-2020 arasında hem Plüton'la beraber yaptırttı ama hala yapamamış olanlarınız varsa evliliği bitirmek, iş değiştirmek, ev değiştirmek, yeni bir ev almak hala önünüzde bir iki yılınız var. Bunu bilin diyorum. Çünkü devrim niteliğindedir bu. Yani Uranüs devrim niteliğinde ama Plüton'un devrimi daha başka bir devrim. Plüton yer altında 8. ev yöneticisi ve ölüm etkisi getirir. Yani bir şey yıkar öyle yapar. Buranın üstte e, revizyon yaparız ya da işte değiştiririz ama burada Plüton yıkar, öldürür. Bir çeşit kişi kendi küllerinden yeniden var olur. Anne, baba işte ailede tabii hani 2008'den beri hani çok zor şeyler yaşıyor diyor Plüton ama bunu tabii çok ağır, yavaş yavaş, yıllara yayarak yapıyor. E, bundan da artık ne yapacaksınız? Azade olacaksınız. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Ee, Jüpiter Satürn'ün tabi önümüzdeki 20 yıl için hani kovada kavuşması 5. ev 5. ev bizim tabi talih evimizdir arkadaşlar. Orası aynı zamanda darma evidir. Yaşam amacı evidir. Oradaki kavuşum size yarayacaktır. 5-11 aslında. Cemiyetlerle toplumda sosyal yani daha kalabalıkla filan iş yapılacaksa ya da Çocuk sahibi olunacaksa filan tamam mı? Önümüzdeki tabi yıllar size ne yapacaktır? Bu konuda daha e, avantajlar yaratacaktır. Ama unutmayalım ki Satürn 2022 yılında da hala kovada. Öyle olduğu için de e, Satürn olduğu evde bizi biraz e, zorlar. E, çürük yapıları genelde niye zorluyor Satürn bizi? E, çürük yapıları biraz e, zorluyor ki hani... E, Metal yorgunluğu diyebiliriz. Hani bir yük biner. Mühendislikte öyle bir kural vardır. Bastırı bastırı bastır. Dayanabilirse hayatta kalır. Dayanamazsa tabii kırılır. Satürn'ün amacı budur. Yani zayıf olanı kırayım, yok edeyim. Yerisine, yerine yeni bir şey inşa edin. Ha, güçlenirse de daha da güçlendirir. Yani 5. ev, 11. ev konularında ne yapmış oluyor? Sizi güçlendiriyor. Bu sene de bu güçlendirmeye ne yapacak? Devam edecek. Ama başta da dediğim gibi gerekiyorsa da arkadaşlar kopartın atın. Hani kendinizi çok zorlamayın diyorum. Hayatta başka fırsatlar vardır. Ha bir de şunu unutmayalım arkadaşlar. Mayıs'ın ortasından sonra Jüpiter Koç burcuna gelecek. İşte bu güzel bir şey. 12 sene önce yine oradaydı. 2000 2009 2010 mu? Evet, 2010, 2011, 2010 2011 gibi. 
Ee, Jüpiter şans gezegenidir. Terazilerin yedinci evinden geçeceği için e, Koç burcundan size evlilik getirebilir. Jüpiter'in getireceği evlilik de genelde şeydir. Talihli bir evliliktir. Yani Satürn yedinci evinizden geçerken mesela Satürn yaşlı birisiyle ya da dul birisiyle evlilik getirebilir ya da daha ciddi bir evlilik yapabilirsiniz. Duygu yerine resmiyetin ön planda olduğu. Fakat Jüpiter bollukla alakalı olduğu için e, Jüpiter kardeş eğitimli daha bilgidir. O tabi yedinci evde geçişinde e, yani bu 2022'nin Mayıs'ından sonra koçta olacağı için size bu konuda arkadaşlar avantaj getirebilir. Bir yıl orada kalacak. Tabi haritalarınızda Venüs'ün ayın pozisyonunu bilmeden yükselen burcunuzu bilmeden yorum yapamam. Ama e, birçok terazinin de hayatına Mayıs'tan sonra e, daha Jüpiteryen bir ilişki e, gelme ihtimali var. O yüzden de diyorum ki eski eşyalar varsa onları atın ki yerine yenileri gelsin. Eskicilik yapmayalım. E, Mayıs'tan sonrasına dikkat edelim. E, kozmik antenleri açalım, bekleyelim. İnşallah güzel böyle e, hayatınızda sizi daha e, kibar, zarif, eğitimli bilge kişileri bulur. O kişiler de sizi bulur. Hayatınız e, güzelleşir diyorum. Ama dediğim gibi o 2018-2020 arası o e, epey artık e, geçti, gitti. E, geçmiş olsun diyorum. Başka ne söyleyeyim arkadaşlar? Evet arkadaşlar yani başka tabii konuşulacak e, şey çok ama tabii ben Mars'ı, e, hani Venüs'ü, Merkür'ü bunları tabii ay ay e, biliyorsunuz. Ben zaten günlük haftalık video çekmiyorum. Ama belki önümüzdeki yıl sadece aylık, aylık belki ayda bir video çekebilirim. Hani güneşin hareketlerini ön plana olarak. O yüzden de arkadaşlar hani e, rica ediyorum hani yazmayın. Benim zaten vaktim de yok. Görüyorsunuz haftada bir, bir videoyu çekerken bile hani utanıyorum tabii orada bazı videoları çektik. Çok yoğunum ben. Yani yoğun olduğum için de e, bir de bazen hani buradan konuşurken de hani açıkçası zorlanıyorum. Yani Zorlanıyorum derken hani videoların altına bazen çok lüzumsuz, gereksiz yorumlar geliyor. Bu Burası biraz tabi o Plüton'un e, ters etkisinin olduğu bir ülke. Herkes birbiriyle uğraşmayı çok seviyor. Bazıları da hocam işte niye öfkeleniyorsun? Ya kardeşim e, cehalete, karanlığa ve cahil olmasına rağmen bu kalalığa yani olabilir adam. Hani ismini vermeyeyim. Bilgi dolu adam kaç tane dil biliyor. Konuşuyor böyle çatır çatır kitap gibi. Bu kalalık yapıyor. Beni rahatsız etmiyor. Çünkü o kişi bunu hak ediyor. Ama böyle hak etmedi halde. Cahil, boş adamların bu kalalık yapması. Tabii ki insanı öfkelendirmedi. Zaten buna öfkelenmediğimiz için toplumda bu hale düştük. Cahilleri konuşturmayın arkadaşlar. Yani onlar bir konuşmaya başladılar mı ya da işte ele geçirdiler mi hayatı işte ne hale getiriyorlar. Tamam kibar olalım, zarif olalım filan. Bizim de kendimize göre bir asaletimiz var. Teraziler bunu zaten biliyor işte o adalet bu işte o. Ama görüyorsunuz arkadaşlar yani hadi biz koçuz e, psikopatız. Ya terazi de bir psikopat. Yani teraziler yumuşak, kibar, zarif, hani ya, ayar. Yani sizi bile çileden çıkarttılar. Bilmem artık ne diyeyim yani. Siz patladınız artık yani. Beni geçin siz. Ben zaten doğuştan yanardağım. Ayım aslan, güneşim koç falan. Ateşiz biz zaten. Sürekli parlıyoruz falan. Ama ateş kim tutmaz? Ya parlar, okey, söner, unutur zaten. Ama bu ülkede unutmayan insanlar var. Böyle gömüyor, toprağın içine, suyun içine gömüyor. Oradan da çıkartıp çıkartıp işte kullanıyor. Ee, siz tabii adilsiniz. Hani bunu yapmamaya çalışın. Ama çok kaşındılarsa, söylüyorum size, artık sizin de yani bir sabrınız var. Ee, gereğini yapın arkadaşlar. Yani bu terazilere ilk defa böyle bir akıl veriyorum. Siz de yapın ya. ya. Bırakın yani işte tamam insanın eşi olur, ortağı olur, arkadaşı olur, dostu olur, anası olur, babası olur. Ya bir yerde siz de insansınız. Yani tartıyorsunuz, dengeliyorsunuz, adil olmak istiyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat siz de yani sabır taşıp e, çatladınız artık. Kendinizi çok yormayın. Sonra Allah korusun hastalanırsınız. Bazıları soruyor hocam niye sağlıklısın? Kardeşim ben kimseyi çekmem. Sabır çünkü İngilizce'de patient'tır. Sabır aynı zamanda hastalık manasına gelir. Siz bakmayın doğu toplumları böyle sabrı sürekli över, över, över, över. Çok sabırlı arkadaşlar hastalanırlar. 
Sabır zayıfların işidir arkadaşlar. Güçlü bir hayvan düşünün. Mesela aslan sabretmez. Karnı açsa gider oturur ceylanı yakalar yer. Sabrediyor mu aslan etmiyor. Ama timsa ağır hayvan koşturamıyor da ceylanın peşine gücü yetmez. Açıyor ağzını böyle derenin kıyısında bekliyor ki aslan gelsin de şey ceylan midesine indirsin. Ya da işte örümcek bir yerde bekliyor. Uçamıyor çünkü sinek gibi. O yüzden hani sabırlı olmak erdemdir değildir. Bunu hiç tartışmayalım. Ben batı toplumlarında da yaşadım. Orada sabırlı olmak öyle çok da erdem falan değil. Burada insanlar mecburiyetten sabır ediyor. Susuyor, susuyor, susuyor. Ondan sonra da ben sabırlıyım. Ya susuyorsun, zayıfsın, mecbursun. O yüzden susuyorsun. Öyle düşün bir an için. Satürn'e de o açıkta bakın. Çünkü askerler sabırlıdır arkadaşlar. Mars o yüzden zaten oğlağın olduğu, Satürn'ün olduğu yerde egzoltedir, yücelir. Yani sıkıyorsa gidin biriniz atıyorum. Anıt kabirinin önündeki asker gibi tut eline silahı böyle gözünü kırpmadan 6 saat bekle de göreyim. Yok yoga yapıyormuş, meditasyon yapıyormuş. Biz askerlik yaptık arkadaşlar. Böyle esas duruşta saatlerce durduk. Şimdi terazilerin koç olmayı öğrenmesi lazım. Siz beni dinleyin. Benim dediğimi yapın. Yeter artık size de. Siz de patlayın bu işi halledin diyorum. E, çekmeyin. E, 2018-2020 arası çektiniz, sabrettiniz. Hala sabredenleriniz var. İlişkilerde, evlilikte, arkadaşlıklarda etmeyin arkadaşlar. Siz hasta olduğunuzda emin olun siz hasta olmuş olursunuz. Kimse başkasının acısını bilmem nesini bilemez. Herkesin kendi hastalığıdır. E, sağlıklı olun istiyorum. Zarifsiniz, kibarsınız. Ben sizden zarafet öğreniyorum. Zaten en çok videolarımın altına bakıyorum. İşte teraziler izliyor. Teşekkür ederim sizlere ben. Kitaplarımı bile size gösterdim. Ayrımcılık da yapmıyorum. Bazıları diyor koş terazi sevmez terazi koçu. Hayır arkadaşlar karşıtımızı seveceğiz. Karşıtımızla gelişeceğiz. Diyalektik materyalizmin kuralı budur. Ben terazilik öğreniyorum sizden. Siz de benden biraz koç olmayı, sert olmayı, gerektiğinde sabırsız olmayı öğrenin tamam mı? Yok koçlar sabırsızdır. Hayır koçlar hızlıdır. Hızlı ve sabırsız Aynı şey değildir arkadaşlar. Hayatta bazen hızlı olmanız gerekir. Kantal yavaş insanların hızlı insanlara iftirasıdır bu. Siz de aynı şekilde fazla sabırlı çok tartar olmayın artık. Ee, Satürn'ün kare açısından da kurtuldunuz. Daha üçgen bir açı alıyorsunuz. En azından balık burcuna geçinceye kadar 2023 Mart'ını tamam mı? Halletmeniz gereken şeyleri halledin. Yani evden mi çıkmanız gerekiyor? Aileden mi ayrılacaksınız? Boşanacak mısınız? Annenizle yaşamak istemiyor musunuz? Bunu yapın artık. Bakın bunu koçlar yapar. Bunu artık terazilerden de bekliyor evren. Kendinizi sıkmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Az önceki parlamayı da sakın ha. Herkes böyle diyor. Sinirli misin? Ya sinirli değilim. Bu benim tarzım arkadaşlar. İzin verin. Yani o zaman gidin o sevgi pıtırıcı, sevgili teraziler, neşişeniz filan. Onlardan dinleyin arkadaşlar. Bu da benim tarzım. Tarzıma saygı gösterin. Ben size saygı gösteriyorum. Ee, video çekmeyi keserim arkadaşlar. Yani tehdit gibi olacak ama o altına dislike atan astrolog ya da astrologlardan ders alan astrolog bozuntuları var ya. Bozuntunun da bozuntusu. Ondan sonra e, kanalı da kapatırım. Bir şey öğrenemezsiniz. Gidersiniz sürekli vik vik vik vik vik aynı şeyleri dinlersiniz. Açın bakın hepsi aynı şeyleri konuşuyor şablon. Hatta arkadaşlara kıyak olsun diye bakın ben 2022 videolarını hepsinden önce çekiyorum. Hepsinden önce çekiyorum ki baksınlar biraz benden bir şeyler kopyalayıp öyle koysunlar. Oturup benim videolarımı bekleyip sonra video çekiyorlar. Sonra da benim cümlelerimi kullanıyorlar. Anladınız mı arkadaşlar? Neredeler? Ben geçen sene de 2021 videolarını Eylül'de çektim. Buyursun çeksinler. Bakın ben çekiyorum. Bilgimi saklamıyorum. Hatta onlara sunuyorum. Ama izleyip izleyip bir de böyle dislike dislike. Neyi dislike atıyorsun kardeşim? Neyi? Yani ne? Bu bir ilim. Ha bu ilime de biz neyiz? Hakimiz. 35 senedir ben bu ilmi biliyorum. Hatta hem Bedik hem Batı bunun bir de doktorasını yaptık. Amerika'da benim sertifikam yok. Benim üniversite diplomam var. Diploma ve sertifika farklı şeyler. Onu bunu sertifikayla falan kandırmayın. Ee, sizleri de seviyorum. Sizlere de kişisel olarak değil ama bilgiyi yanlış kullandığınız ve yanlış insanlara aktardığınız için ne yapıyorum? Kızıyorum. Bilgiyi korumamız lazım diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. E, terazi gibi zarif, terazi gibi diplomatik olalım ama gerektiğinde koç gibi keskin ve net olalım. Çünkü bu millet net olmamaktan çok çekti. Artık net olalım. Herkes saflarını belirlesin diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.